《瓦尔特维斯》推出的这个新品的模具了，《胡蒙小队》后边这里，其实这四个里边有一个是队长，配件是不一样的，特点也就是相当于一个武器包了。先来看一下匣子形态吧，整个是装在一个纯透明的集装匣里边，我们直接开盒。四人小队组合起来了，就感觉会更规整一些，因为都是对称式的吸附在一起嘛。他们在每个上面标了四个方位的简写，东西南北四个方位，真的就跟我当时预言那个东银西建南到北色，它是以磁铁加卡扣的形式，卡扣不是主要的，只是起到了一个定位的效果，而它连接在一起，主要是根据这个强力磁铁的吸附作用。好，拔开。那中间的有一个带着芯儿的，这个应该就是队长了，因为他的配件比别人多一个。变形其实很简单，这个东西就跟变形带一样，打开这些小的卡扣，尾巴，这个先扭一下，尾巴从这里抠出来，然后小腿儿。打开这个卡扣，先松掉。来，球棍，解开。好，变到这个位置就要注意了，前方这里是有卡扣的，把这拔开。下方这里也是两个卡扣，拔开，整个的拉松，拉松以后把脑袋。从里边抬起来，这里有一个滑道，把背包往下缩，然后下方这里往上抬，胯部提上去，再根据中间的折叠回归那作为队长呢，自然是和其他的不一样了，他会有一个背炮，把它转出来，尾巴这里作为一个第三条腿的支撑，这个东西应该算是有两种的形态吧，这个应该是作战模式啊，肚子前面这里会有一块防弹板的样式。我们把这卡扣打开。当然，如果不喜欢呢，也可以把这个防弹板藏到肚子里边。肚兜没有了，更加仿生的一个动物形态，小肚子圆滚滚的，眼神还是比较凶残的，就莫名会有那种呆呆傻傻、贱贱蠢蠢的那种可爱的感觉。好迷你的说明书呀！这车呀，护目镜。啊，照说明书拼一下，这个放在这里，左右这里有两个小凸起啊，把这个护目镜可以卡上去。嘿嘿嘿嘿嘿，然后把这个当成背包。哇，你这个卡的位置有一点，是不是？把这个棍子插到胯下。哇，这这这这这。嘿嘿嘿，还挺帅的。飞行不是不是不算飞行背包，喷射背包，夜视护目镜。然后前方这里应该是驾驶着这个带履带的钻探机，在地下打洞作业的这么一个过程啊！突突突突突突突突突突突突突，蛮有趣的。而且样子来说也挺帅的，随着掏一个小弟下来，变成重装形态。我们把这个洞拔下来，这个爪子拔下来，左右劈开一分二，哎，这样插，把小臂的那个泡子露出来，好，挺虎的，就莫名觉得一下子把一只狐獴变成了鼹鼠的样子，那手臂的爪子也可以挖洞，也可以战斗，很可爱的一种感觉啊，老大。
把肚兜收纳起来，但是背后这里有着它合体中间连接的那个类似于肩炮吧，或者说是通讯装置的雷达。这个家伙胸口的肚兜翻出来，跟老大做一个明显的区分。这个风驰电掣的小子呢，骑上这个载具啊，往前冲锋。剩下的这个作为战斗的人员全副武装起来，那四个胡蒙的分工就比较明确了。这个这个是属于的妥妥的 T， 躺在前面躺平了以后扛伤害的。这个是指挥，指挥战斗。这是主主主 DPS 纯输出用的。这个骑兵骑兵在边路游走，利用。快速移动、冲散阵型，或者说起到一个突围的效果，是不是很合理、很科学、很符合什么《孙子兵法》啦，对吧？这战场上面的感觉，哇！那我们换阵容、换阵型，依旧是中路一个指挥，左右一边一个输出，前面一个突刺，摆成一个雁形阵，是吧？就是。面对对方是那种工兵比较多，比如说射箭的，就是远程输出单位比较多。我们可以根据这样的阵型去突刺，前方这里突开了以后，扰乱敌方的阵型，两边左右侧翼进行一个攻击，中间护送的老大带头冲锋，属于突围型的阵容，就跟刚才那个游斗的阵容，那个阵型啊是不太一样的。其实挺有意思的，再加上这个配件包，玩起来这种互动的感觉，嗯，很不错。胡蒙可以说就是一个群居动物，碰到了这些危险的时候，他只能逃跑。对，站直了其实就是站岗放哨，因为可观测的角度更大一些吧。所以你说他真的这种动物没有什么战斗力，非常可爱、非常胆小的一种生物。而这回五二段子把他们变成了一个四人的战斗小组，就说白了也算是玩了一个很萌的梗吧。如果说这个系列拍成动画片的话，想必这个胡蒙小队这四个小家伙应该也算是搞笑担当的那种。不过总体来说，尤其加上这回的特点配件包之后啊，让玩法大大的提升。那么的这套五二段子的胡蒙小队加特点就是这个样子了。